Mtukati kama kawaida huu ndio mpango mzima kwa sasa. Nakumbuka kabla sijaingia kwenye season hii hapa nilimfanyia mtukati mlela na kuna ile namba ya maoni ambayo huwa naitoa ambayo watu wengi sana wanatuma message kutaka mtukati anaifuata awe nani. Baada ya kutoa ile namba ya maoni watu wengi sana walituma message na wakasema kwamba wanaomba mtukati ambao inafuatwa awe Hemed lakini sikuweza kumweka Hemed ila kwa hii season ambayo ndio tumeanza nayo nimeamua kumleta Hemed kwenu leo. Lakini kubwa ambayo nilimuuliza mwanzo kabisa ni swali gani ambalo anatamani sana kuulizwa na hakupata nafasi ya kuulizwa popote pale kwenye interview yoyote ile iwe kwenye magazeti iwe kwenye radio iwe kwenye television msikilize Hemedi mwenyewe alafu utaendelea naye ndani ya mtukati swali so, ambalo huwa na ninajivunia sana na na mimi natamani sana kuulizwa alafu sijawahi kuulizwa kwa nini una kesi sana za wake za watu Unajua hilo swala linanisumbua kwa bado sijapata mtu akuniuliza afu nikajielezea vizuri at least na mimi nikaonekana basi kumbe wewe mtoto ana atia. Yeah. Well, uh, mimi nakuwa napokea simu nyingi sana. Like mama anapiga simu kutoka Zanzibar. Anakuambia Hemedi. Hmm. Hivi ni wewe naambia ndio mimi. Anasema hame fry kupata namba yako. Wajua nikitazama picha wanyo itamchezo. Nikitazama mchezo wako Ah, nikaona vile wamebebeleza mwanamke. Mimi napenda kwa sababu mume wangu aje kubebeleza. Sasa natamani kubebelezwa na wewe. Oho, sasa naambia sasa sasa mimi nitakubebelezaje kwa sababu ile so mimi yale maneno yameandikwa na mtu mimi na present katika 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 hali ya ya reality. That's why unaona movie inatokea kama vile. Hapana bwana utakuwa jua mapenzi. Kwa hiyo wakeza watu wakitazama movie zile napiga zile you know baby eh na pia basi unajua baby kwa ana hii simi labda anajua sana mapenzi umeona lakini ki ukweli najua mapenzi lakini kwa wachumba wangu wale 60 sasa when it comes to wake za watu wanashindwa kunielewa kama mimi pale naigiza mimi siko real kwa hiyo wananisumbua sana matokeo yake mimi natafutwa shapigwa mara mbili mara tatu japokuwa sijawahi kusema na chuna lakini mimi I'm not guilty. Eh. Yeah. Mimi mtoto wa Kiislamu natambua kwamba mke wa mtu ni sumu. Kwa hiyo sina mazoea na wakeza watu zaidi ya wale ambao wameolewa kinafanya nao kazi. Ah, hizo mimi nazisikia kwamba kwenye movie watu wana watu watu wanachukuana na nini? Lakini ukinizungumzia mimi kama Emedi sina interest sana na mademo ambao wako katika industry ya movie ya pebongo. Kwa sababu kiukweli hii inaongea kutoka moyoni. Mimi nacheza movie na dem lakini na imagine nacheza na Angelina Jolie. Kwa hiyo yeye anaweza kuwa fulani lakini hajui mimi namchukuliaje kwenye macho yangu. Kwa asione tu namkisi akaona da Emedi kan kiss no, yani mimi pale namuona J Lo na muona Jessica Alba. Kwa hiyo mimi na mademo wa movie za kibongo. Yaani sawa sawa na Osama Kaimbe Gospel. Nafikiri ile heshima katika kazi unajua mtu anayefanya kazi usilete naye habari za mapenzi, mtu heshimiana mwisho wa siku. Alafu pia nafikiri mvuto pia ile mtu tu kuvutia unajua basi unajua mvuto zero when it comes to me mimi kama mimi Hemedi hapo lakini siwezi kuataja unajua kwa sababu sopoa unajua lakini wapo wanasumbua sana wanasumbua sana wengine ile mtu alikuwa anatamani sana chance itokee acheze na wewe sababu chance ile kishatokea pale alafu mkakaa kama kambini hivi all the time unakuambi basi nije tusome script to rehearse unajua nataka kae na wewe chumbani msome script sasa akija chumbani kusoma script afa naomba akaoge kwenye baflako akienda kuoge kwenye baflako akija na kanga moja sasa mimi pale ndio huwa anafanya ukauzo sasa kwa sababu yana kanga moja huwa mimi nachukua glasi zangu nyeusi kama hizi afu navaa afu na uchuna 
Bado sisi ni uh, tasnia yetu ya filamu hapa bado ni changa. Tunahitaji kukupaa zaidi kwenda juu kwa hiyo matatizo bado ni mengi. Kwa hiyo nikianza kuya mention matatizo yote ni muda mrefu itachukua lakini naomba nitaje kipengele kati ya yale ambayo yananikera mimi when it comes to filamu zetu. Na nahisi kirekebisho pengine yanaweza yakaleta mvuto kwa watu. Sawa, wewe mtu sio mzuri, let's say msichana, wewe sio mzuri. Basi at least mkonvince mtu na pronunciation nzuri. Ongea vizuri, mvutie mtu kwa sauti, hata kama appearance yako si nzuri. Tuna faili sana uh, kwenye matumizi ya lugha. Mtu anakuambia uh, mimi nimekwenda lakini sijafikisha siku 40. That's supposed to be arubaini. Alubaini. So kwenye R anaikwa L, kwenye L anaika R. Sasa yale ni matumizi mabaya ya lugha. Kwa hiyo unapoteza mvuto unaweza kawa binti mrembo alafu my darling you know or oh, using english wakati hujui english vizuri ndio matokeo yale mwisho wa siku mtu anasema hey you are you crazy or something go straight to the point unajua eh that not supposed to be the it was supposed to be the kwa hiyo pronunciation kwa kweli mimi si kama anaongea kwa kujisifu lakini go and watch my movies Go and listen to my music. Au nisikilize the way I talk. Hutoka usikilize kwamba uh, najaribu ku pronounce vibaya neno kama vile ambavyo linatakiwa nisemwe. Na yote hii si kama kwa sababu mimi mjuaji sana au si kwa sababu labda nimeenda shule sana no. Ni kujaribu tu kujifunza kuongea vizuri ile kumvutia mtu. So tuamke katika hili. Ukiona script umeandikiwa Kiingereza Are you crazy or something? It's better useme wewe kichani ni unajua eh ina sound poor. Usiforce kuongea English ile inaonekana ujue wakati utaitumia vibaya. Kwa hiyo pronunciation kutamka maneno vizuri kutumia Kiingereza ikiwa hukijui kukitamka vizuri au kukisema vizuri na subtitles. Nimetazama movie nyingi. Mimi nikiwa kama mtanzania naweza nikaelewa. Mtu anasema You heard yani akimaanisha umenisikia au umesikia lakini kwa sababu ile heard inatamka kama you heard mtu anaandika head ya kichwa katika subtitle kwangu mimi naelewa kwa sababu pale amesema Kiswahili lakini let's say kwa hawa Kenya Uganda na nchi nyingine ambazo wanategemea subtitle kuwasaidia kuelewa nini kinazungumziwa katika movies kwa hiyo ma producer ma director watu wa editing Waangalie sana wale watu ambao wanafanya subtitles even if kwamba mtu ni binadamu kuna kukosea lakini tafadhali tafadhali kazi zifanywe uhakiki subtitles ni aibu yeah. nafikiri ishu ya mimi kukana kumongelea mtu kama mlela uh, ilikuwa ishu ya mwaka jana kwa mwaka huu kidogo Nisingependa yani kumpa promo mtu ambaye anajua fika kama hawezi kuwa pale mimi nilipo umeshaona Kwa hiyo Mlela ni kijana mzuri anajitahidi Ni kijana ambaye anawivu wa maendeleo ndio maana akamchokonoa sana Emedi Emedi akamsikia akamwambia mdogo wangu nitakushika mkono taenda sambamba mpaka na kidogo jina at least lita litakuwa kubwa. Kwa hiyo mlela ni kama panzi mimi ni kama kunguru. Nampenda sana mdogo wangu. Mlela fanya kazi nzuri bado ni msanii chipkizi na mwaka huu pia nitakupa tuzo ya msanii chipkizi. Asante sana mlela. Kwa kweli sana imenipa mafanikio mengi. Uh, lakini singependa yote ni yataje kwa sababu si lazima vitu vingine uongee vitu vingine vinakuwa vyako wewe mwenye personal maisha yako unavyoishi mambo yako unavyoyafanya vitu ulivyopata kupitia sana 
inakuwa ni maisha yako mwenyewe binafsi. Lakini kikubwa ambacho najivunia kiukweli kuhusu sanaa ni kuzidi kuniweka karibu na mabinti. E, sanaa inanifanya kila siku naonana na mabinti. Sanaa inanifanya naongeza upendo kwa mabinti kwa sababu mimi kila movie yangu ikitoka huwa na hesabu ni wanawake wangapi wamenitafuta kupitia ile movie. Japo kwa movie zinazidiana kwa kuna movie ambayo imenifanya nimetokewa na wasichana wengi kuliko movie nyingine. Kwa hiyo na rekodi yangu ambayo naiandika kwenye diary. Kwa in short sana na shukuru na shukuru sana kwa kunipatia madem. Sometimes napenda kuwa sharobaro kwa sababu sharobaro ni damu yangu, sharobaro asili yangu na mimi ndo babu wa masharobaro. Sharobaro lazima uwe platinum kwanza. Unajua watu wengine wana fake wanajiita masharobaro lakini wana fake. Rais mwenyewe anajua kwa sababu tulimchagua Bob Junior kuwa rais wa masharobaro. Kwa sababu anajua usharobaro maana yake nini. Na nashukuru anaendesha hiyo serikali ya masharobaro vizuri. Japo kwa mimi nimekuwa mtu mzima kidogo nimeenda kwenye next level. Kwa hiyo mimi nabaki kuwa kama godfather. Kwa hiyo lazima uwe na combination ya vitu vingi lakini smart, mtanashati, unajua kuongea na mabinti vizuri, unavutia mbele ya macho ya watu, we ni nuru na nyaa. Na kila neno lako nalozungumza ni dhahabu mbele ya mtoto wa kike. Huyo ndo sharobaro na mtu ambaye ana malengo ya kujua kwamba anafanya hiki ili baadaye niweze kufanikiwa katika maisha na niweze kusonga mbele. Kinyume cha masharo baro ni masharo uharo ambao masharo uharo kiongozi wao yupo ana rais wao Yusuf Mlela. Ya. Kwa hiyo masharo baro na masharo uharo. Take one and action. Nimefata maoni yenu na nimewaletea mtu ambaye mlikuwa mkimtaka ndani ya mtukati na huyu hapo mmeshamsikia ndio Hemed na hayo ndio maneno yake ambayo ameweza kuongea na hiyo ndio ilikuwa mtukati <tipos>